Ao que tudo indica, Mercedes conseguiu demitir Michael Massi. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, você já deve estar reparando minha voz, não está muito legal, mas enfim, vamos gravar do mesmo jeito. E ao que tudo indica, Michael Massi não estará mais como diretor de provas da Fórmula 1. O que está saindo em todos os portais na manhã desta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, é que no novo organograma da FIA não tem o nome de Michael Massi, ou seja, ele deve sim ter sido demitido do seu posto de diretor de provas, mas não somente Michael Massi acabou levando a pior, como também o Nicolas Tombazes, acredito que é assim que se fala o nome dele. E aí você deve estar se perguntando, por que que esses dois foram demitidos, o que que a Mercedes tem a ver com isso, e o mais importante, o que que Hamilton tem a ver com isso, já que Hamilton é um assunto que está aí também rolando há um bom tempo e eu não tenho falado sobre isso. Hoje vou falar. Vamos começar do início. Michael Massi, desde que assumiu a direção de provas da Fórmula 1, tem tido uma série de polêmicas. Decisões que antes eram facilmente, vamos dizer assim, resolvidas, agora tinham polêmicas, circunstâncias estranhas como no Bahrein mudando a regra no meio da corrida, mudando também parâmetros no meio do campeonato, teve a polêmica do safety car, enfim, Durante a temporada inteira da primeira à última corrida, Michael Massi se envolveu em polêmicas dentro e fora das pistas. Quando eu digo dentro, não que ele estava dentro, mas as decisões que ele acabou tomando influenciaram resultados dentro das pistas. Ele não vinha sendo bem visto. Por conta disso, por conta da impopularidade dele, já sabia que em algum momento ele ia acabar saindo da Fórmula 1, ele ia acabar saindo desse posto de diretor de provas. Agora, a Mercedes fazer o lobby para que ele saia é o que chama atenção. De acordo com o que tem sido noticiado, o acordo entre FIA e Mercedes é basicamente o seguinte, vocês demitem o Massi e o Nicolas e então a gente retira aquele processo que colocaríamos, né, o que já estava em andamento, e mantemos o Hamilton no grid para 2022. Hamilton está calado desde que acabou a temporada. Hamilton não fala nada em suas redes sociais e não somente isso, muita gente, principalmente da imprensa britânica, falando que o piloto não vai voltar para a Fórmula 1 se não forem tomadas atitudes, medidas para que não se repita mais esse tipo de situação como foi em Abu Dhabi. Inclusive a FIA abriu todo um processo de investigação, de apuração, para poder melhorar as suas regras, a conduta, etc., para que não tenha mais problemas nesse aspecto nas próximas temporadas. Hamilton então estaria decidindo o seu futuro de acordo com o que a FIA decidir e a demissão do Massi e do Nicolas seriam os primeiros pontos para agradar a Mercedes e o Lewis Hamilton. Fala-se também que quanto mais demorar esse processo, maior a chance de Hamilton não estar no grid em 2022. Se Hamilton não renovar, se Hamilton não correr em 2022, a bomba vai ser tão grande quanto aquela do Rosberg em 2016. Vai abrir uma vaga na Mercedes, no carro mais cobiçado do grid, assim de última hora, e a Mercedes teria que buscar um piloto também assim de última hora. Seria muito curioso ver quem que eles iriam atrás, alguns rumores indicam o Gasly, mas isso é uma outra história. Você deve estar se perguntando, o que, que esse Nicolas tem a ver com a história, já que o Massa era o diretor de prova, fez uma série de cagadas ao longo da temporada inteira, às vezes favorecendo o Red Bull, às vezes favorecendo o Mercedes, mas o que, que o Nicolas tem a ver com isso? Bom, o Nicolas foi o responsável por assinar, por confirmar aquele ato sigiloso da FIA com a Ferrari no esquema do motor de 2019, ou seja, se até hoje nós não temos informações concretas do que tinha de errado com aquele motor da Ferrari, mas que obviamente tinha algo de errado porque foi do melhor motor em 2019 para o pior em 2020 e isso é impossível de acontecer em circunstâncias normais, a Ferrari então se beneficiou e as demais equipes ficaram bem pistola com a FIA. Mas não somente isso, o Nicolas também teria sido responsável pelo corte no assoalho favorecendo equipes como a Red Bull, que tem o reiki mais alto. É claro que a motivação dada para esse corte no assoalho não foi favorecer uma equipe, mas sim melhorar a questão dos pneus por conta da Pirelli, que tinha pedido esse tipo de ajuste da Fórmula 1, porque senão teria risco 
muito alto de estourar os pneus na nova temporada, no caso em 2021. Ou seja, a Mercedes pediu a demissão dele porque em duas ocasiões ele acabou prejudicando diretamente a Mercedes e não a outra acabou prejudicando indiretamente a Mercedes. O esquema do sigilo da Ferrari acaba sendo prejudicial a todas as outras equipes porque passa aquela ideia de que você pode fazer alguma coisa de errado e ficar por isso mesmo, vai ficar em sigilo, ninguém vai saber, etc. E a questão do reiki fica aí uma teoria da conspiração do pessoal de que sim, foi feito de propósito para Mercedes perder, etc. Eu não tenho como afirmar se foi de propósito ou não, mas fato é que acabou beneficiando a Red Bull, assim como o regulamento 2022 acaba prejudicando a Red Bull, já falamos sobre isso no outro vídeo, você pode conferir esse vídeo aqui foi postado já em 2022 falando sobre a Red Bull. Então, esses dois nomes são os nomes que a Mercedes mirou e o Hamilton estaria esperando as medidas da Fórmula 1 da FIA para justamente decidir se vai voltar ou não. Virou uma bola de neve, essa é a verdade. Virou uma grande bola de neve, um problema que era para ser pequeno acabou se tornando gigantesco. Por que era para ser pequeno? Porque se o Hamilton domina a temporada e ganha com 5 corridas de antecedência, ninguém ia falar nada do Michael Massey, ninguém ia falar nada do Nicholas, enfim, ia ficar por isso mesmo. Mas como influenciou diretamente nos resultados das corridas ao longo da temporada, e aqui eu nem tô entrando no mérito dos comissários, porque com relação aos comissários o Michael Massey não tem controle, o que os comissários decidem em termos de punição para um ou para outro, isso o Michael Massey não tem controle, então isso não é culpa dele, mas as atitudes relacionadas a limites de pista, regra de safety car, esse tipo de coisa, ou então a corrida da Bélgica que foi super polêmica, isso passa diretamente pelo Michael Massey, e claro que não tem como achar boa a gestão dele desde que Charlie White morreu, porque simplesmente temos o dobro, o triplo, o quádruplo de polêmicas desnecessárias na Fórmula 1 nesse período do Michael Massey. Acredito que a Fórmula 1 precisa mudar sua mentalidade, isso passa pelo diretor de provas, não pode sair punindo qualquer coisa, não pode também sair com esse negócio de passou 3 centímetros da linha branca tem que ser punido, a Fórmula 1 precisa mudar a mentalidade se quiser ter dias de paz, porque se ela definir claramente o que pode e o que não pode, e o que é corrida e o que não é, você não vai ter esse tipo de problema. Mas se continuar nessa de numa corrida pode uma coisa e em outra não, aí nós teremos problemas, continuaremos tendo problemas. A principal candidata a pegar esse posto do Massi é a atual diretora de provas da Fórmula 2, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela seria a mais cotada justamente por ter toda essa vivência ali no mundo da Fórmula 1, ela já foi comissária em algumas corridas de Fórmula 1, então ela sabe como funciona e a Fórmula 2 é o mais próximo que existe da Fórmula 1, então ela seria o principal nome e vamos torcer para que ela chegue e na Fórmula 2 não tem tanta polêmica quanto na 1. A gente sabe que, claro, sempre vai ter seus problemas, mas a Fórmula 2 no geral eu até gosto mais porque lá o pau come, né? lá você pode ultrapassar, você pode colocar o carro de lado, você pode ter uma disputa roda com roda que o pessoal não fica de mimimi como na Fórmula 1 que se você passar fora do DRS, aí você tá punido. Então espero que ela seja a indicada e que ela assuma e faça um bom trabalho, mas pelo que tudo indica, pelo organograma, Michael Massa e Nicolas Tombazes não estarão mais na Fórmula 1, pelo menos é o que tudo indica. Mas qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a Mercedes está manipulando a seu favor o sistema da FIA ou é o correto a se fazer? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, mesmo aqui com a voz ruim, com a garganta acabada, mas vamos que vamos. Um grande abraço, valeu e falou!